Hello, hello guys. Good evening, good evening. Hello, good evening. Hi, how are you? How you doing? Give me just a second, guys. Good evening. Let me turn on my camera. Hold on, hold on. Okay, there we go. Okay. So good evening, guys. Uh, thank you so much for joining. Yvonne, good evening. Carlos, uh, Carla, great to see you. Hi, George, how you doing? Joel, thank you for joining. Hi, Sylvia, how are you? Are you doing fine? Are you good? I think Carlos is also coming on here. Uh, so thank you so much for joining, guys. Really nice to see you. How are you doing today? Are you okay? Are you good? Todo bien, guys. Are you doing just fine? <clears throat> so, so. How are you guys? Como les está yendo? How are you doing there? Uh, guys, solo me confirman si me escuchan. Can you? Yes, teacher. Can yes. You hear? yes, teacher. I have a good day. Thank you. Very, very nice. Very nice. Okay, I'm sorry. I'm having some problems with my connection, I believe. But denme un segundo. Ahorita, I'm I'm turning on my cam. Hold on, hold on. Hey guys, so I'm sorry about the delay. Uh, let's get started. I'm super happy to see you. Y espero que hayan tenido un muy buen miércoles, right? Ya el ombliguito de la semana. And uh, you can, um, you know, have a really good rest of the week as well. Well, guys, to get started today, vamos a trabajar un poquito. We're going to be working eh, con parte de las actividades que tenemos for this week. So eh, they include un poquito de obligations. So today vamos a hablar un poco de obligations, right? Uh, some duties que tenemos. A couple of things we have to um, do at work, right? And uh, eh, let me see. Y vamos a utilizar también la parte de can. So like to talk about uh, possibilities, talk about permission, and things like those. Um, so to get started, para que vayamos iniciando, guys, um, I have a little exercise for you. And uh, solamente eh, como un comercial por acá. Les quiero agradecer, guys, por la confirmación del uso de la plataforma, right? Entonces, um, es muy importante saber que ya la tienen, que ya está activada y que ya pueden empezar a trabajarla, right? So, si todavía no han confirmado, eh, solamente let me know, right? Si tienen alguna dificultad con el acceso a la plataforma para poder, para que los compañeros de soporte les puedan brindar eh, la ayuda que necesitan. So, um, with that being said, let's get started. Eh, vamos a iniciar today con un ejercicio de pronunciación. So we're going to work with pronunciation a little bit. And I have here one little exercise. Um, 
It's very simple, I have to say. Está bastante corto, easy, simple, uh, but podemos aprender a lot from it, especialmente porque algunos sonidos, uh, we don't have them, right? So um, this exercise que ven en mi pantalla se le llama tongue twister. And uh, a tongue twister is como un trabalengua in Spanish, right? No lo traduzcan, do not translate it, porque no es el objetivo. But we are just going to repeat it, pronounce it, and hasta que nos salga bonito, until um, we hit it, right? Until we get the best pronunciation uh, we can with this. So again, no lo vayan a eh, buscar en el diccionario. That doesn't really mean anything. Solamente es para propósitos de pronunciación. So first, uh, let me read it. Se los leo, right? Luego lo leemos juntos. And then I'm going to give you some time para que lo puedan practicar on your own. So let's go with the orange eh, sentence. Let me read it slowly. Um, it says, I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Um, so, algo que funciona mucho with pronunciation y que quizás les pueda ayudar es cuando vean palabras nuevas o algo que no estén seguros como lo escucharon, right? Escríbanlo como lo escuchen. For example, esto es como un so. So, here. Esto me puede ayudar a recordar cómo es la pronunciación de las palabras. So pueden escribirla, escriban por ahí con otro color, right? Or con algo que ustedes se recuerden cómo se pronuncia. So I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Then we go with the gray one. Eh, hi Cecilia, where she sits, she shines. And where she shines, she sits. That's it. Está bien corto, very short, very easy. Now, let's see if we can make it. Hi, Cesar. Good evening, Ivan. Good evening. Great to see you. And um, I have Juan Antonio. Great to see you too. And uh, let me see, let me see. Okay. Oh, and I have Carlos, Amaya, and Mr. Reyester. Okay, guys, so now, uh, repitamoslo junto. Let's do it together, please. So repeat with me. I saw. I saw. Susie. 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 Sitting. 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 Okay, now, ahora viene algo bien interesante. Um, some sounds no los vamos a separar. For example, eh, sitting y luego tengo in. Esto lo voy a decir juntito. Okay, so pongámoslo juntos. Sitting in. Sitting in. Sitting in. Okay, one more time. Unámoslo. Sitting in. Sitting in. Exactly. Okay, vamos con la siguiente. A shoe. A shoe. Okay, again, es una consonante y es una vocal. Consonante vocal se une. So, sitting in a. Sitting in a. Pero no me lo separen. Sitting in a. Sitting in, in a shoe. Sitting, sitting in a shoe. In a shoe. Shine. 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 Pero relajado. Shine. 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 Shop. 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 Very good. Exactly. Because remember, hay dos sonidos en inglés. Uno es ch y el otro es sh. Ajá. So, very good. Una vez más. One more time. Intentemos decirlo un poquito más fluido. I saw Susie. I saw Susie. Sitting in a shoe. Sitting in a shoe. Shine shop. Shine, Shine shop. shop. Okay, now todo junto. I saw Susie sitting in a shoe. Shine shop. I saw Susie in a shoe. Shine shop. Shine shop. Okay, okay, very good. Very good. There we go. Yeah, creo que me quedo esperando like some finish. Okay, no worries. Vamos con la segunda parte. Uh, where she sits. Guys, repeat where with me. Where she sits. Where she sits. She shines. She shines. She shines. And where she shines. And where she shines. 
She sits. She sits. She sits. She sits. Okay. So one more time. Hasta la coma. Where she sits, she shines. Where she sits, she shines. And where she shines, she sits. And where she shines, she sits. 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 Okay. And where she shines, she sits. Uh -huh. Very good. Okay. Okay. So if you check, the tone twister is starting quarter. Now, como lo leeríamos, pretty much se lee como I saw Susan sitting in a street and shop. Where she, uh, sits, she shines, and where she shines, she sits. That's it, right? That's it. So I'm going to give you, les voy a dar, guys, like two minutes. I'll give you some time para que puedan practicarlo. Uh, one minute, I think that's okay. One, two minutes max. Para que lo puedan practicar so you can practice it. Remember, this is I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Comiencen lento, estar slowly y luego repítanlo, repítanlo, repítanlo y van a ver que van a empezar a agarrar más fluidez, más velocidad. But make sure, asegúrense de pronunciarlo correctamente, right? I saw Susie sitting in a shoe shine shop. So I saw Susie sitting in a shoe shine shop. And then ya van a comenzar a unir los sonidos. Guys, dos minutitos. I'll give you two minutes. One more minute.
Okay, guys, so time is over. Let's get started. Guys, uh, volunteers, do we have any volunteer? Tenemos algún voluntario to try to read it. Léalo despacio, read it slowly. The objective right now is eh, que pronunciemos correctamente, I will pronounce correctly. Así que no se preocupen. Do, doesn't matter si van lentito or ya agarraron, right? El ritmo. Cecilia, perfect, Ceci. Let's go ahead whenever you're ready. I saw Susie sitting in a chu chai shot where she six chi chais and where she chais chi six. Very good. Okay, let me give you an emoji. That was really nice. Okay, okay, good job. Thank you. That's good. Guys, next person. Do we have more volunteers? Who's next? Okay, Yvonne, perfect, Yvonne. Let's go for it. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Where she sits, she shines, and where she shines, she sits. Very nice. Okay, that's really good. Ya vamos agarrando like más, más velocidad I hear. Okay, good, 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 good. Guys, next, do we have another? Okay, perfect. Yes, Silvia. I saw Tuesday sitting in a shoe, shy too. Where she sit, she shy, and where she shy, she sit. Nice. Okay, that's really good. I um solo creo que no le escuché la parte de sitting. Can you repeat that part? One. Uh, yes. Mm -hmm. Yes, please, in the orange one. Mm -hmm. I saw Susie sitting in a shoe, shy shoe. Okay, there we go. Yeah, that's perfect. That's really good. Okay, very nice. Thank you. Sounds good. Okay, guys. Good, good, good. Next, do we have another? Just one more person. It's, it's okay. One more. Anybody? Okay, Joel. Perfect, Joel. Let's go for it. Hi, uh, I saw Susie sitting in a chu chain chain chu. Mm -hmm. Where she seeks, she chains, and where she chings, she seeks. Okay, okay. W one more time. Can, can you say just one more time, please? And number. Uh, vamos con el segundo. Let's do it with the second one. Okay. Uh, where she seeks, she chains, and where she chains, she seeks. Okay, okay, sounds sounds better, sounds definitely better. Um, just a little something. Uh, repite conmigo, shines. Shines. Así como bien relajado, shines. Shines. Okay, there we go, there we go. Okay, nice. Actually, that sounds really good. So, very good job, guys. Uh, you know, tongue twisters nos ayudan mucho con eh, pronunciación. Because la idea es pronunciarlo lo mejor que podamos. The best way we can, right? So, uh, if you have time, intenten memorizarse por ahí algún tongue twister. Try to memorize one. And that works a lot. So, ayuda bastante. All right, guys. Now, um, let's move on then and let's work a little con las actividades que tenemos para el día de ahora. First, vamos a trabajar un poquito eh, con obligaciones. We're going to be working with some obligations y vamos a revisar también un poquito de um, have to, don't have to y qué es lo que tenemos que hacer, right? So um, to get started, guys, I have a little conversation here and I just need two volunteers. I need uh, two people. Quien quiere leer, guys? Who wants to read? Esperaba que todos levantaran las manos. <laughs> okay, Mr. Reyes, ayúdenme, please help me here. And uh, Silvia Inés, la veo por aquí en mi cámara, so ayúdenme, please, también. Help me uh, right here. Les presento mi conversación. ¿Logran ver mi conversación? Can you see that? Oh, 
Yes. 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 yes, teacher. Okay. Perfect, perfect. So, um, Silvia, ayúdame con la parte que dice woman and Mr. Reyes, ayúdame con la parte que dice man, please. Okay. <coughs> what do you have to the, today? I have to clean my house. Really? It's no plan? No plan? No. I need to dog. I need to clean the bathroom. Um, I love. I have to laundry. Well, you sing, but uh, so I must enjoy. Yeah, I need to get started, but call me late. All right, thank you so much. That looks good. Okay, guys, so really quick, let's take a look. ¿Cuáles son algunas actividades that these people um, have to do? ¿Qué es lo que ellos tienen que hacer, right? What do they have to do? Look, what do you have to do today? La persona dice, I have to clean my house, right? So that is activity number one. The second, it says, I need to dust. I need to clean the bathroom and I have to do the laundry. So four activities. Um, and then she says, I need to get started. All right, guys, repeat that conmigo, please. Repeat with me. Clean my house. 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 Okay, I need to dust. I need, I need to, to dust. dust. I have to do the laundry. I, I have to, to do, do the laundry. 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 Very good. You seem busy. You seem busy. 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 Very good. Okay, let's be with it, guys. <laughs> it vibrates a little. So busy. Okay. Call me later. Call me, later. Call, me later. Call 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 me later. Excellent. Okay. So, estas son las actividades that this person has to do. Now, um, let's take a look at a couple of activities here. Uh, guys, what do you have to do today? Y ustedes, ¿qué tienen que hacer ahora? What do you have to do today? Tienen obligaciones? Do you have any obligation for today? I have to um, uh -huh. study English. Ah, very good. <laughs> you have to study English? Okay. Now, what about the rest? ¿Cuáles son las actividades que tienen que hacer? So we can use it as Silvia said, I have to, right? Yo debo de. So I have to study. I have to clean. Guys, ¿qué les falta hacer en su casa or at work? ¿Cuáles son las obligaciones that you have at work? ¿Qué van a hacer mañana? What do you have to do tomorrow? I have to check some documents and send some emails. Ah, okay. Yeah, me too. I have to check some, um, some papers. Guys, what about the rest of the, you? What do you have to do? Oh, debo de pagar mis recibos. I have to pay my bills tomorrow. Uh, what do you have to do, guys? ¿Qué van a hacer? ¿Qué tienen que hacer? Only work. No, pero dentro del work tiene obligaciones también. So you need, like, you have to do some things. So, ¿qué es lo que? Oh, for example, in my case, Debo de llegar temprano, right? So I have to be on time. Um, ¿Qué más, guys? ¿Qué tenemos que hacer? What do you have to do? Suffer in the traffic. You have to, well, you don't have to suffer. No es necesario que lo haga. <laughs> but we do, right? That, that, that is so true. Okay, very good. Let's take a look here. Tenemos, eh, ¿ven alguna palabra nueva? Do you see new vocabulary? Yes. Uh, what do you see? 
to dust. Dust. <laughs> dust. Okay. Okay. Creo que that it's not a Latin American word. So no lo hacemos realmente, right? Pero es como sacudir or, or eh, cuando hay polvo, right? So we dust or sacudimos. Mm -hmm. So I need to dust. I need to do the laundry, right? Oh, me too. I need to do the laundry. And I need to clean my bathroom. I really have to do this. Okay. Okay. Uh, preguntas con la conversación or are we okay? Are we good? Okay, I'm gonna take, it is not. Okay, guys, so in that case, let's move on with the second one. And here we have, oh, se movieron. I'm sorry about that. This is number one. Okay, and here we have another person talking about their activities. Look at this. Um, Juan Antonio, please, can you help me read it? And I have, let me see, let me see, I can casi no he escuchado. Uh, Carla, hi Carla. I don't know if Carla is here. Okay. Hi, hi, nice to meet you and nice to see you. How are you? Um, so, so teacher. Oh, are you sick or something? Yes, teacher. Oh, I'm sorry to hear that. Um, okay, is it just flu or something different? Is gripa? Is it flu? No. No, teacher. Oh, okay. No, no, don't say it. Don't, don't, you know, call for that. <laughs> okay. Um, so, Carla, uh, I'm really eager. Eh, quiero escuchar tu voz, que no la había podido escuchar, pero me alegra enormemente que ya la tengamos por acá. Can you help me read, please? Me ayuda a leer con la parte de woman. Can you help me read that part? Okay, teacher. Perfect, thank you. So, eh, when, cuando esté listo, Juan José, whenever you're ready. Juan Antonio, perdón, ya le cambié el nombre. <laughs> okay. se equivocó la no, 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 le cambié el nombre, so, estoy pensando en el cantante. Mm -hmm. <laughs> okay, please, get okay. started. I had to work today. Really, I don't have to. I better go, I need to get ready. When do you start? At noon, but I had to leave early to beat the traffic. Yeah, you need to get going. Very good. That sounds really nice. This example is de hecho lo que Cesar estaba llamando, right? Like, oh, traffic. Debo de eh, pasar todo el tráfico. Look at this conversation. Um, I have to leave early to beat the traffic. Guys, creo que es nuestra historia diaria, right? So we get up early. We have to get up early. Um, to beat traffic, so para poder ganarle al tráfico, right? Now, guys, repeat with me, please. Um, so I need to get ready. Open I your need microphone. To get ready. I need to get ready. Perfect. I have to leave early. I have, I have to, to leave, leave early. early. Okay. Y si le digo a alguien, ay, adiós, me tengo que ir. I need to get going. I need, I to, need get to get going. going. Si se fijan, la conversación dice, yeah, you need to get going, porque le estoy dando una recomendación. Ah, usted se tiene que ir ya. Yeah. Pero si digo, yo me tengo que ir, I need to get going, right? Uh, I'm sorry, ya me debo de ir. I need to get going. Uh, or I better go. Ah, uh, mejor ya me voy, right? Ya, ya es hora, adiós. So I better go, I need to get ready. These are like, estas expresiones son super útiles. They are very useful. Because estamos hablando about duties, obligations that we may have. Uh, ¿Tiene preguntas con vocabulario? Do you have an equation with vocabulary here? No questions. No. No, perfect, sure. perfect. Okay, I'm glad. I'm really glad. So, practicamos in that case. Um, we have here a little part. It tenemos two people. We have my name is Sandra. I live in Liverpool. 
and I'll tell you what I have to do at home and what I don't have to do. So tenemos lo que debo y lo que no es necesario que yo haga, right? The things that it is not necessary. Also, we have Peter and uh, Peter is Sandra's brother. So let's take a look, revisemos un poquito some activities they have to do and then you help us with this. Look at the first one. The person says, I don't have to do the laundry. Now, pregunta, question guys, very important. I don't have to do the laundry. Es que no debo de hacerla o no es necesario que la haga. What do you think? Porque son cosas diferentes, right? So, I don't have to do the laundry. No es necesario que haga, uh, que lave la ropa o no debo de lavar la ropa. What do you think? It's necessary. <laughs> it is necessary, but de acuerdo a este ejemplo, according to this example, what do you think? ¿Cuál sería el significado de I don't have to do the laundry? No debo. No tiene que lo okay. okay, so if we check I have to, es como yo debo de hacer algo, right? Me debo de ir, I have to go, I have to leave. Pero la negativa es un poquito diferente. So I'm going to write it here eh, para que no nos quede esa duda. So look, I have to, es, es necesario que yo me vaya, yo debo de irme. I have to go. Pero si yo digo I don't have to, estamos hablando de no es necesario. It is not necessary. Okay, so that is the difference. Esa es la gran diferencia con el don't have to. So, si yo digo in the first example, uh, I don't have to do the laundry, es como yo no es necesario que yo lave porque alguien más lo va a hacer, you know? No es como una, algo, una prohibición, right? No, es solamente que no es necesario. Si quiero, it's okay. Now, guys, in your case, is it necessary? Alguien les lava la ropa? Do people wash your clothes? Or you have to wash your clothes? Yes, Joel. Uh, I have a question. Um, is I, no, sorry. Is he, he doesn't, he doesn't has? Oh, that's a really good question. That's a really good question. ¿Cómo sería el negativo? How can I say, él no, debe, él no es necesario que él lave la ropa? O ella lave la ropa, right? That's a really good question. So, si yo digo, I don't have to do the laundry, y yo quiero hablar de Sandra, que era quien se presentaba before, um, I can say, she doesn't. She doesn't. Pero luego, has have. or have? Have. Yes, have, have exactly. To do the laundry, yes. So, so she doesn't have to. No digo, ella no tiene que hacerlo. Digo, no es necesario que ella lo haga, right? Alguien más lo va a hacer. That's the point. Very good question. I like it. So doesn't have to. Doesn't no permite cambios con el verbo. Very good. Okay, look at this. I don't have to iron the laundry. Guys, do you have to iron the laundry? Es necesario que ustedes planchen. Do you have to iron? Depends. Depends. Remember, I don't have to is alguien más lo va a hacer, right? Pero no es obligatorio. So I don't have to iron the laundry. In your case, sometimes yo cuelgo la ropa. I hang my clothes. So no es necesario. I don't have to iron everything, right? What about you guys? ¿Qué técnica aplica? What do you do? <laughs> or you iron every day? I guys? iron only the blouses. Ah, you iron only the blouses. Okay. No jeans, not pants. Not jeans. Ah, no. okay. okay. I put I put in the ganchos. Uh -huh. Yes, or with suavitel, right? And <laughs> yeah, and that works. Okay, okay. Look at this. 
uh, the girl says, I have to fold the laundry. What is the meaning of fold? What is she doing? Doblar. Doblar. Exactly. So I have to fold. Again, esto aplica solo cuando trabajan, por ejemplo, en empresas de manufactura, right? Y hacen como el proceso empaquetado. Maybe you fold it or in our houses, eh, pero no aplica para otros escenarios. So fold es cositas, right? Clothes, material, paper, so we fold it. I have to fold the laundry. Guys, do you have to fold it? Es obligación que la, um, que la, que la doblen. Do you have to fold it? Doblan la ropa. Do you fold your clothes? Yeah, sure. I, no. I do. You do? Me. Sometimes. Only shorts. Only socks. socks. Okay. Oh, shorts. Okay. From time to time. From time to time. From time to time. Okay. I hang it. Normally, yo la cuelgo. So I hang it. Right? Or. Uh -huh. O la silla, right? <laughs> Todos tenemos una silla. Uh, there was in TikTok, something like that. Okay, there we go. So again, uh, we are talking about have to como obligación, right? And don't have to para lo que no es necesario. For example, we have here, I don't have to sweep the floor. So no es necesario que se barra, right? Again, no es que no digo no debo de, mm -mm, es, no es necesario. I don't have to hover the floor. Eh, para quienes utilizan como vacuum, como la aspiradora, right? So that is hover. Or I have to take out the trash. So in my case, solo aplica esto. So I have to take out the trash eh, maybe once a week, right? Es mi obligación sacar la basura. So I have to take out the trash. Um, so guys, what about you? What are your obligations? ¿Cuáles son algunas cosas that in your case es obligatorio que hagan? What do you have to do? I'm going to write it here. So what, oopsie, what do you have to do at work? So ¿cuáles son obligaciones? Things that you really need to do at work, right? What, what are some activities that are not necessary to do? Okay, now, esta es la gran diferencia, que es lo que sí deben de hacer y cuáles son aquellas que no es necesario que las hagan. For example, um, in my case or in my work, um, so, si debo estar temprano, I have to be on time, right? Debo llegar temprano. Si no me, me um, how is that? O me descuenta, right? I have to be early or there are consequences. <laughs> okay, no sé si a ustedes les aplica esto, but in some places there are some, no, Yvonne, really? No pasa nada, like no consequences. No. Oh, okay. I have yeah. office all day. Oh, I'm super happy and lucky you. <laughs> okay, <laughs> that's amazing. All right. So I have to be on time. Y creo que la mayoría, right? Now I have to check uh, paperwork. En el trabajamos con papelería, so we have to check paperwork, right? Now, ¿cuáles son las que no es necesario que yo haga? So, I don't have to. Guys, ¿qué es algo que es normal en otras empresas, probably, pero no en su lugar de trabajo? ¿Qué es algo que no es necesario, sino que es opcional, let's say? ¿Pueden o no pueden hacerlo? Is there any activity that you don't have to do? In my case, for example, I don't have to work on Saturday. No es obligación que trabaje, eh, no es necesario. No es una obligación que trabaje los sábados. So I don't have to work on Saturday. A menos que, no, it is not. So me preguntan, pero no es obligatorio. So I don't have to work on Saturday. 
Um, so let me see what else. I don't have to. Guys, hay algo que les, les sea eh, que tengan la opción si quieren o no quieren. Is there anything in your case? For example, in Yvonne's or case. Horas extras, ¿cómo sería? Ah, es obligatorio que trabaje horas extra, no. No, right, no es necesario. Esa es una muy buena pregunta. So I don't have to work over time. Okay. It depends. It depends. Time. Pero recuerde que I don't have to, estoy diciendo no es necesario. Right? No es como, no es, eh, no lo debo de hacer. Mm, es, no es necesario. Pero depende si necesita el dinero. So you have to work overtime. That's a really good point. Normally, overtime se le llama, eh, in some companies, lo van a conocer como OT. OT. So, mm -hmm. I don't have to work OT or I don't have to work overtime. Okay, guys. So these are my examples. Son cosas que yo debo de hacer. What about in your case? ¿Qué es lo que ustedes deben de hacer? ¿O cuáles son las cosas que no es necesario que lo hagan? Les queda como la libertad de decidir. I'll give you like two or three minutes. Um, please write your examples in the chat. Dejen sus ejemplos en el chat, guys. And we check them in a moment. So, tres ejemplos de cada uno, right? Three examples, three and three, that would be perfect. Déjenlos en, in the chat, please, just to take a look at them. Y luego los practicamos oralmente. Ah, okay. That's a really good one, Joel. So you have to respect your clients. Okay. Looks good. I have to make a report on Mondays. Okay. Okay, so I see like I have to make a payment order. Okay, I have to attend my clients tomorrow. All right. Oh, I like that. I don't have to go to the office every day. That's a really nice one. Okay. I had to do my homework and I had to listen to my boss. Okay. Okay. 
That's a really good point. I have to do my homework. Si le están haciendo, guys? <laughs> Are you doing the platform? Are you completing the, the exercises? Okay. Okay, very good examples. Oh, I have to work to Saturday's program. Okay. I have to study English tomorrow. Okay. Okay, looks good. Uh, Ceci, solamente, uh, I have to, right? So le ponemos to. I have to study. But looks very good. Okay. Okay, okay. Okay, now guys, really good point. Y si lo cambiamos un poquito, ya no está the work sino que hablamos de sus casas. So what if we are talking about at home? What do you have to do at home? ¿Cuáles son sus obligaciones en la casa, guys? Do you have any obligation? Eh, sí, just let me read examples. I have to be punctual on time according to my schedule. Okay, I have to be on time. That works. I have to change my schedule by days, okay, I have to make homework tomorrow. Okay, very nice. Eh, Ceci, solo con la última, cambiémosle en vez de make, utilicemos do, D-O, like do. I have to do homework tomorrow, so, but it's good, very good. Okay, guys, very nice, that's good. Now, what about at home? Guys, ¿qué es lo que tienen que hacer en la casa? What do you have to do at home? Are you the esperancitas of the house too, or not really? It's really. What do you have to do? ¿Qué debe de hacer, César? What are your activities or the obligations at home? Modo esperancita, como se dice limpieza. Ah, okay. Okay, guys, uh, ayudémosle a César. ¿Cómo digo hacer la limpieza? Cleaning the house. Okay, so I have to clean the house. Okay. ¿Qué más, guys? ¿Qué hacen en la casa? What do you do at home? O solo se van a dormir, like just that. <laughs> so what do you have to do? Eat, sleep, repeat. Okay, Sandra says I have to cook all week. Okay, okay. I have to fix the bed. Oh, what do you mean? Eh, es, Ivan, no sé si se refiere como a arreglar la cama todos los días, a ordenarla o a repararla. ¿A arreglarla? Oh, ok. Eh, so, in that case, le cambiamos un poquito la palabra. That would be make the bed. Ajá, uh -huh. I have to make the bed. All right. Make the bed es ordenarla, right? Uh -huh. Guys, ¿qué hacen en su casa? What are your obligations? Ceci, Juan Antonio, guys, ¿tienen babies? Do you have kids? Deben de ayudarles con las tareas. Jonathan, do sacar you have any obligations? Sacar mi perro, ¿cómo se dice? Ah, that's a good point. ¿Cómo digo? Eh, sacar el perro es como pasearlo. How do you say pasear el perro? I must tidy up the bed. Very good. Guys, ¿cómo decimos eh, pasear al perro? Es bien fácil. No se complica en la vida. ¿Pasear al perro? Yes. ¿Cómo digo eh, eh, hacer todo en la casa? <risa> ok. Ok. Guys, ayúdennos. Estoy segura que alguien de, de acá lo sabe, right? So, para pasear al perro, sacar al perro, I'm going to use the dog. Yes, exactly. Mm -hmm. So, I have to walk the dog, right? Now, se se pregunta cómo se dice hago todo lo de la casa. ¿Cómo digo eso, guys? I have to do. I have to do all. Ajá, ok. I have to be the esperancita of the house. Yes, también hay una palabra que se las comparto acá en el chat, que es chores. I have to do the chores. Chores le llamamos a las tareas de la casa. So that's the one. Mm -hmm. I have to walk the dog. I have to take my daughter to school. Ah, okay. Okay, okay. Pero solo veo, ah, no, Jonathan is here. Okay. ¿Qué más, guys? What do you have to do? I must feed the dog. Okay. 
I have to send emails to my boss and I have to pay to the person that, oh, okay, administrative tasks. I have to sign every document, okay. I don't have to go to the office every day and I don't have to file the documents. I don't have to work on weekend. Oh, Karen, that is really good, Karen. So you don't have to work on the weekend, okay. I have to cook the dinner, I have to clean my room, and I have to do the chores on the weekend. All right, sounds good. I have to do, I have to clean my room and do the cook. Okay, okay. Very good. Okay, guys, now you're amazing with this. Very good job. So, pretty much es cuando hablamos de actividades que debemos de hacer. I have to cook breakfast. Okay. Jorge, but what do you cook for breakfast? Cereal and milk? Or a complete breakfast? I had to call my sister. Oh, okay. it's a complete, it's a complete breakfast, teacher. For example, uh, like eggs, 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 and vegetables, and beans, and okay. and cheese, and oh. coffee, and bread. Oh, okay, sounds good. I thought that only like coffee and uh, bread or something. <laughs> Okay, but sounds good, sounds good. All right, guys, so this is when we're talking about obligations. Now, um, in the group, si se van rapidito al grupo de WhatsApp, if you just go there, les acabo de ver un ejercicio. I sent one exercise right there. Vamos a practicar, guys, listening. We are going to practice a little bit of listening. Son ejercicios cortos. Those are really short uh, exercises and now ¿qué vamos a hacer con ello? Um, here you know um, como ya lo habrán escuchado en los módulos anteriores um, tenemos restricciones de derecho de autor right? so obviously vamos a respetar esa parte and no vamos a poner materiales que sean creados por alguien más so um, but listening is important and necesitamos escuchar otras pronunciaciones, otra velocidad, etc. So, lo que vamos a hacer, guys, is the following. And uh, I sent the exercise uh, in the group. And uh, vamos a um, trabajar en grupos. We are going to be working in groups. And what I want you to do es algo que se llama screen taking. Va a ser como una especie de dictado. There are like, um, this is going to be like a di dictation exercise. So, uh, in the audio, there are four conversations. So, there are four conversations. La primera ya la practicamos, así que we are not going to do that. But, uh, les voy a separar acá. I'm going to make some groups. Les voy a dar un par de minutitos, right? Para que puedan ir. So you can go and uh, eh, puedan tomar dictado. So van a escuchar la conversación. Listen to the conversation. Listen to the conversation and write it down. So, ¿alguna vez han hecho dictados, guys? Have you ever done a dictation exercise? No. In Spanish? For me, no. Uh -huh. In Spanish, maybe, but in English, not yet. Okay, bye. Bye, very good. Vamos a hacer, eh, ahorita, right now, vamos a hacer solamente conversation number one. I'm sorry, conversation number two. La primera ya la hicimos. So, we are going to do conversation number two only. Les voy a dar cinco minutitos. I'll give you five minutes para que en el grupo la puedan poner. You can play the conversation uh, y vayan tomando dictado. For example, si la persona dijo, hi, how are you? Ustedes van a escribir, hi, how are you? Si luego dijo, uh, I don't know, the person said, I'm okay, what about you? Entonces voy a escribir. Es como un dictadito, right? Pueden pausarlo. Lo escriben, comparten qué entendieron o qué fue lo que dijo and, y lo vamos escribiendo. So we're going to do, uh, be doing that. Pero solamente con la conversación number two en cinco minutos. 
si su grupo es súper pro y, um, y lo logran terminar antes, que, antes de venir, right before coming, pueden avanzar con la conversación número tres. You can start with conversation three, pero nuestro objetivo va a ser solamente escribir lo más fiel que se pueda, conversation number two. Okay? Um, again, la conversación ya está in the chat group. Ya se los comparto por acá también en caso que no lo puedan ver. And uh, guys, tenemos cinco minutos. We have five minutes. My recommendation es que alguien comparta su pantalla, eh, comparta el audio, right? El audio se comparte, eh, cuando va a compartir pantalla en la parte de abajo, selecciona compartir sonido o share sound. And uh, eh, es mucho más fácil, right? Si todos lo van haciendo al mismo tiempo. That's better. Y se van ayudando tú. Y trabajamos listening. So, guys, eh, tenemos cinco minutitos. Si alguien necesita ayuda con el listening or no les está abriendo or something, está el botoncito de ayuda y con gusto voy por ahí. And, and I can help. So, guys, tenemos cinco minutos. Conversation number two, please. Let's go ahead. Let's go to the groups. Uh, si alguien no está o no va a poder participar, let me know, guys. Avísenme, please. Eh, para poder asignar los word, para que no se me quede nadie solito. Sure, sorry, I don't listen, only listen to the... Ah, okay, okay, thank you, Jorge, that's okay, not a problem. Thank you so much.
Hi guys, thank you for coming back. So, how was your practice? Uh, ¿Cómo sintieron, you know, listening to um, this kind of exercises? ¿Cómo les fue? ¿Cómo reaccionó su oído? ¿Lograron entenderlo? A little, some. How was that? Me bugué. <laughs> Me the, 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 okay, what's that? I'm so sorry, but the very conversation, maybe because we see I or easy, but the very conversation for me is so difficult. A little, a little more complicated or yes. more challenging, como un poquito más reto, right? Right. Okay. It's challenge. Now, uh, I don't know. Uh -huh. What was it? What was it, Sandra? For the velocity, the speed, or, or, or the connection of sounds, the connection of sounds. What was it? Uh, uh, maybe the, the, the conversation is fast and the sounds for the spelling. Ah, okay. the words, so that's a the good words point. The so, sound, spelling, okay. Yes. Uh, creo que Carlos quería comentarnos algo. Telas, Carlos. Oh, difícil. Oh, difícil. Why? Why? <laughs> Why is it? Pero lo hicieron súper bien. You did it nicely. De hecho, la primera, eh, la conversación número dos, conversation two, ya la habíamos practicado, right? We practiced in here. Um, por si no se dieron cuenta. <laughs> so, ahí había como solamente de, uh, try to remember sound. La conversation number three, uh, as Sandra said, sí, era como un poquito diferente, right? Was a little different. Um, con uno de los grupos ya revisamos la conversación tres y lo hicieron super super nice. Um, guys, los demás terminaron la conversación tres. Did you finish the third? O todavía no, no yet. Les falta mucho. Are you missing a lot? Uh, well, I tried to finish, but I don't know if correct. Okay. Um, so let's do something. Um, guys, conversation three. Revisemos, eh, let's take a look, right? Um, ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que tenemos to? And uh, um, we can double check. También algunas palabras como con la pronunciación, como se escriben and everything. So, let's take a look. Inicia la primera parte con we need to pay this bill, right? Eh, decíamos por ahí con uno de los grupos que bill se refiere a las facturas, a los recibos, right? Electricity, internet. ¿Qué pagan, guys? What do you pay? Water. Another. Which Todo. one? Todos. Okay. Pero, pero bills? Yes. Ah, yes. Recibos. Exact. Mm -hmm. Okay. Maybe security, maybe... Internet. Cell phone, internet, exactly. So, esos son bills, right? Or lo que los americanos llaman billes. So, we need to pay this bill. The second person says, why? We don't have to pay it, right? No debemos de pagarlo. We don't have to pay it. Then we have the other person say, yes, we do. We must. ¿Cómo van hasta acá, guys? How are you like in this part? How how you doing there? ¿Se parece? Is it close? En esta conversación me bugue, no bugueamos. What, what is buguear? I'm like, <laughs> what is that? What is the meaning of that word? ¿Qué significa, César? What is that? Perdido. Está medio ansiedad. <laughs> Ah, ah, ok. Buguear. Ok. Primer, you know, la primera vez que escucho esa expresión. That's the first time. Ok. Um, then, the second part says, um, no, it is not a bill. Just a donation. 
right? So, probablemente escucharon esa palabra, donation. Tal vez no estaba seguro, but that's the one. Y luego tenemos, eh, but if we don't pay it, we will look bad. Pueden ir comparando, right? A veces escuchamos solo una palabra, dos palabras, y de ahí nos podemos guiar también. That helps a lot. Y lo último que dice es, no, we won't. You mustn't think that way. And that is conversation number three. So, si se fijan, es cortita. It's really short. Guys, ¿cómo les fue? How was that? In our so, group, maybe the 90% teacher. Yeah, that was actually very nice. Uh, guys, what about in your groups? ¿Cómo les fue? Más o menos. Carlos, todavía, like, como dice César, bugueado, or I don't know what's the word. <laughs> O se parece un poco, logró identificar algunas palabras. Did you identify some words? Ah, uh, solo la, las primeras casi. Uh, ok, no, but it's ok. Ok. No, pero a I mí, mean, poco a poco, right, vamos construyendo listening. Ok. Ceci, ¿cómo les fue en este? How was that? Joel, how was uh -huh. it? <laughs> Eh, las primeras dichas nada más. Bueno, yo solo escuchaba We Need a Bill, pero de ahí no lo ah, No, but it's okay. You know, eh, muchas eh, scripts o script taking es de las habilidades un poco más complicadas porque es de identificar todos los sonidos right? y dividirlos. But eh, si usted comprendió que se trataba de pagar el recibo, em empezamos a armar la idea. So we can start eh, podemos agarrarnos de una palabra para armar todo el listening, right? Guys, de la conversación que tanto comprendieron eh, o que tantas veces la escucharon, a lot of times, o la escucharon de una sola vez, how was that? ¿Cómo sintieron el ejercicio? ¿Les funcionó? Do you think it works? Did you like it? Yes, yeah, sure. Yes. Oh, okay. I Now, uh -huh. Yes, I yes. listen for two or three times. Okay. And repeat again. Nice. Okay. Now, my next question. ¿Prefieren ejercicios como esos? ¿Trabajarlos individualmente? Do you prefer individual work? ¿O prefieren trabajarlos como lo hicieron? Como entre todos y ir armando las ideas. To work it together. In group. In group. Okay. In group. okay. okay. Sí, Very para por temas de tiempo en grupo. Por temas de guay, porque en temas de tiempo. Entre todos se arma más rápido. Ah, oh, ok. Pensé que me iba a decir, no, porque entre, eh, you know, individualmente se arma rápido. <risa> ok. No, pero I mean, es que no. es, remember that inglés es algo cooperativo, right? Y el, you know, entre más practicamos y entre todos lo armamos. So that is the idea. Ok, guys, I'm really glad, I'm really glad. Les queda por ahí la conversación número cuatro. Son cuatro conversaciones. Si tienen tiempito, si se fijan, la conversación no dura más de 30 segundos. Probably it's 30 seconds. Uh, pongan el último pedacito, you know, and pónganlo, repítanlo, repítanlo, repítanlo. Algo, alguna palabra van a identificar. Eh, no les va a tomar mucho tiempo, right? Um, so, inglés no se trata de sentarse una hora, you know, or to do something, sino un ejercicio pequeñito lo podemos maximizar. So very nice. Now guys, eh, coming back to this part, eh, tenemos un poquito de have to. Las conversaciones también hablamos de obligaciones, right? I have to pay the bill. Um, so I have to do this. I have to do that. So have to, normalmente lo utilizamos para hablar de eso, right? Eh, en su material, in page number uh, 12, tenemos have to for obligations. Y tenemos los ejemplos, I have to. Si es tercera persona, eh, como preguntaba Joel before, utilizamos has, the truck driver has to, he has to, right? And uh, si es negativo, solamente utilizo I don't have to, or the truck driver doesn't. Y tenemos esto. Look at this. Les voy a subrayar. Este ejemplo, I'm going to eh, correct it 
and I apologize eh, porque eh, hay un error in this material eh, from Insaforip eh, que es el uso de has to. Um, so, el verbo no permite, o el auxiliar in this case, no permite, lo voy a hacer así grandote para que no nos vayamos a confundir. So, uh, have to and has to, ellos no permiten cambios con verbos. So, in this case, vamos a utilizar have to para todos los pronombres, right? That's going to be... Eh, the number one thing. So, si tienen el material impreso, eh, hagan la corrección. Y si lo tienen solo en digital, por ahí escríbanlo como nota, right? Siempre usamos have to. Now, look at this exercise below. It says complete the following sentences using have to and the words provided. So, tenemos cinco eh, ejercicios. We have five. Algunos de ellos son negativos. Tenemos not sign, not work. So, can you complete it, guys? Podemos completarlo utilizando have to or eh, doesn't have to or don't have to. La forma correcta, please. I'll give you... Están cortitos. So, les voy a dar four minutes máximo. Están bien, bien cortitos, guys. Four minutes. So... Complete them, pueden hacerlos individualmente y luego lo revisamos. Then we check them together.
guys. How are you doing? Ya casi terminan, or do you need more time? I finished, teacher. More, oh, okay. more time, teacher. Okay, no worries. I'll give you a couple of more minutes. That's okay. Already, guys. So um, let's complete it together. Revisemos and uh, let's go one by one here. Y vayamos revisando too in case you have an equation. So uh, con la primera, with the first one, we have here the company y tenemos a buy new material. So ¿qué tienen en la primera? What do you have in the first? The company has to buy new material. Okay, very good. So the company has to buy new material. Okay, there we go. Very nice. Um, utilizamos has, right? Porque es the company solamente una. Number two, your partners pile up containers. How to pile up the container. Okay, tenemos your partners have to by lab the container very good again eh, usamos have to acá porque tenemos plurales right son ellos son varios mm -hmm. number three the agents es negativa the agents don't have to oh. see the later ah so don't have to sign the later. Okay. Now, este verbo es bien interesante because se parece mucho a cantar, right? <laughs> but we have sing, de cantar, y tenemos sign, de firmar. Solo cambia el orden de las dos letras, right? So be careful, y tenemos sing and sign. Okay. Next one, number four. Um, Mr. Bonilla. Mr. Bonilla. Has to do something. All right, so has to design new models. Okay, very good. There we go. And uh, y la última, the group not work until late. Don't have to work until late. Oh, okay. Guys, in lo mismo, do you have the same? No, pregunta acá, porque tenemos the group. The group is singular or plural? 
plural. Uh, this one, the group. Y la característica de los plurales es que llevan S. S. And if you check, the group no tiene S. Es uno S. nada más. S. Como es uno, voy a utilizar doesn't, right? Para hacer la negación. The group doesn't work until late. Um, la diferencia fuera que a group le agregue S, entonces sí, the groups don't work. Pero si es uno, voy a utilizar doesn't porque es tercera persona. The group doesn't work until late. And that's it. Guys, ¿tienen algo similar? Do you have something similar? Yes. ¿Tienes preguntas? Yes. 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 ¿Tienes preguntas? Do you have any question with the exercises? Dudas, preguntas, anything? Peter, what is the meaning of buy up? Mm, for example, um, si usted trabaja con cajas, if you work with boxes, or there is product que viene in boxes, las cajas se apilan. So you put one box, another, another, another. Eso se llama pile up, como apilar, right? Mm -hmm. That's the one. Yes, Cecilia. Miss, eh, ¿cuál es la diferencia de que no le vamos a colocar hat to a the growth doesn't? Mm, very good question. Uh, ¿Cuál es la diferencia acá o por qué no ponemos don't? Eh, si usted recuerda, o guys, si ustedes recuerdan, eh, tenemos doesn't, solo es para terceras personas. Ajá, so, sí, pero eh, hat to. Ah, no, perdón, tiene toda la razón. No, 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 wait, wait, wait. Just miss. That was my mistake. Yo ya me lo comí, wait. Uh, yes, you're right. No, it doesn't have to. Very good. Very good. I'm sorry. Pensé que me preguntaba de plurales. I'm sorry, yeah. Yo me lo comí. Ya es la hora, guys. <laughs> I'm hungry. Okay, yeah, so, yeah. Uh, the group doesn't have to work until late. That's the one. Um, en caso, guys, alguien tenía dudas todavía con por qué no don't, eh, solamente recordarles que si fuera plural eh, de groups, en ese caso sí puedo utilizar don't, right? Don't have to. Pero si es singular, utilizo doesn't have to. That's pretty much the point here. Ok, uh, otra duda, any question, any comment, any doubt. Nothing. Okay. No. okay, very good, very, very nice. Okay, guys, so um, we have to still, eh, vamos a igual a trabajar un poquito con la parte de can. Eh, no va a ser mucho with this part, because eh, yo sé que ustedes ya lo manejan, ya han utilizado can before, but just in case, guys, eh, los invito a revisar parte de su material, part of your eh, material. That is page number 14. So en la página número 14, eh, tenemos un poquito de can. Es un tema que ustedes vieron, si no me equivoco, module 1, module 2. Entonces, eh, es como un repasito esto. Vamos a revisarlo mañana, but just in case, eh, pueden eh, darle una ojeadita, right? Y es el uso de cómo utilizar can para eh, hablar de posibilidades, no solo de habilidades, sino también posibilidades, como um, where can I stack all the new products? Uh, can I, you know, uh, can I store something? Can I help you with something? Etc. Lo cual lo vamos a revisar eh, tomorrow. All right, guys. So, antes de irse, eh, first, I just want to say, a very good job, super, super buen trabajo, guys, con listening, con el ejercicio. I'm really glad you liked it. And, y por ahí les queda el ejercicio también para que puedan completar la última conversación en los minutos que tengan libre, right? Um, ese, es, ese es el primero, that is the first. Now, eh, solamente recordarles para el día viernes tenemos una pregunta que es um, Tell me about your weakness and strength para que trabajen un poquito eh, los adjetivos de personalidad que quedaron de tarea el día lunes, right? Eh, 
you know, para que también tomen un poquito de tiempo y lo completen y no se les olvide la plataforma. Guys, eh, solo antes de irse les tomo asistencia, me ayuden con la confirmación verbal, please, y con su camarita, too, para que nos quede la confirmación por cuestiones de calidad. So, um, I have Carlos Reyes. Creo que vi Carlos Bet. Carlos Amma is here. Yeah, thank you. Eh, Ceci. Present. Gracias. Cesar. Present. Thank you. Cloud Yvonne. Present. Thank you. Uh, Dalila. Me visto Dalila today. Wait. Give me one second. Dalila, Dalila. No, she's not here. Okay. Um, Ivan. Present Ivan se está acá. Gracias, Joel. Present teacher. Thank you, Jonathan. Present teacher. Thank you, Jorge. Present teacher. Thank you, um, Juan Antonio. Present. Very nice. Juan Carlos Amaya. Here. Thank you. I have Karen. Present teacher. Thank you, Miss Carla. Carla, lo escuché hace un momento. Catherine was here too. And let's stop. Is Sandra? Present. Thank you. Silvia Estela. Present teacher. Gracias, Miss. And Silvia Inés. Present teacher. Perfect. Thank you so much. Okay. So thanks, everybody. Super, super nice. And uh, solamente no se les olvide completar las actividades, guys. El día viernes, por lo general, tenemos eh, la confirmación o la um, revisamos la unidad número uno, right? Solo les pido que la terminemos eh, de ser posible poco a poco en, antes del día viernes para que no nos quede pendiente para el fin de. So, thanks everybody. Gracias por acompañarnos el día de ahora. And uh, solamente vamos a iniciar con las sesiones one on one. Eh, Mr. Reyes, si me regala un par de minutitos y si se puede quedar, se lo agradecería. Los demás ya nos podemos ir. Have a wonderful night, everybody. And I'll see you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Well, bye bye. bye. Hi, Mr. Reyes. Dame un segundito. Give me just a... Um, ah, oh, okay, okay. Yes. Oh, okay. <laughs> How are you? ¿Todo bien? Yes. How's your night? Okay. I'm glad. So, gracias por el tiempo. Eh, thank you so much for that. Eh, solamente voy a aprovechar acá para eh, tener nuestra sesión de seguimiento y acercamiento también. And, uh, well, primero quiero agradecerle por la asistencia, que veo que tiene cabalito los 120 minutos de conexión los días anteriores. And, uh, y siempre lo veo, you know, con la camarita. So, gracias por eso. Eh, realmente bien, eh, bien um, es necesario eh, verlos, you know, saber si, si tiene cara de, oh my God, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿No? Estresado. <risa> Lo cual espero que no sea el caso. But, um, no, but, pero es diferente, you know, a, a no saber si está o no está, right? Um, so, aparte de eso, eh, me gustaría escuchar, you know, cómo fue su impresión con ese listening. How was it? O si hay algo que considere que le esté costando para poder eh, como trabajar un poquito más, right? O tener un par de ejercicios extra. So, usted dígame. Eh, primero, Carlos, um, ¿usted utiliza inglés en el trabajo? Like, do you use it? No, no. es muy okay. poco. Mm, ok, ok, ok. Eh, pero, I mean, eh, ¿cuál es el objetivo principal de, de completar el curso? Porque le gusta o, o porque sí le va a servir o tiene considerado que le sirve en algún momento en trabajo o, o algo similar. Ok, teacher. Buenas noches. Eh, Gracias también. Eh, para comenzar, eh, me gusta su forma, la pedagogía que tiene. 
Thank you. Dos, dos horas y no es cansado. <risa> Ese es y, el y, objetivo. Y, es, y esa es la dinámica que siempre hemos dicho con Jonathan, porque trabajamos juntos en la misma alcaldía. Y, bueno, él tiene ah, una, ok. Tiene una pedagogía muy, muy excelente y aquí se la digo a usted también. Que Thank creo you. Que es como que el oído acá me hace estar más al pendiente. Ah, okay. no se me duerme eso. No, exacto. No. Y lo otro okay. que quiero es, pero en la alcaldía de Andrés Abono normalmente no utilizo inglés, obviamente, okay. con todo en español. Pero yo, como de manera personal, eh, tengo la expectativa de aprender inglés porque estoy de ser. Y, okay. Okay. Y, bueno, saber, y, el, ¿no? ajá, y el talón de Aquiles para mí es, como le dijera, las conversaciones largas para mí son muy complejas, son como las palabras que voy a utilizar. ¿no? Pero cuando me dice que viene de cero, es like, nunca había estudiado inglés de ninguna ah, forma. Eso voy, bueno. Sí, en, en la universidad, yo, yo estudié en la universidad, pero no dieron inglés técnico nada más para pasar la materia, no con inglés en, con enfoque de querer aprender, sino que... Ah, ah, entonces, sí, no sí. comunicativo. No, no, okay. no. Totalmente muy diferente. Entonces esto es como que está ahí tratando de querer aprender en el sentido de conversación. ¿no? Uh -huh. Okay. Entonces, a veces con Jonathan nos ponemos allá a estar durmiendo, más de alguna palabra, nos ponemos ahí. Súper bien, sí, ok. Pero él un poco, porque él, es, él, es, él está en la unidad jurídica y yo estoy en la unidad de contrataciones, en mi parte. Pero cuando uh -huh. vemos palabra de almuerzo, nos encontramos ahí. Y esa es una de las expectativas que yo quiero aprender, por eso yo soy poco, eh, y quizás ahí me voy a disculpar en el sentido de, de participar en conversaciones largas. No, pero siento, a mí. Siento, teacher, es que la voy a regar. No, <ríe> pero ya, como, conforme no vaya, hoy que usted nos está, nos está metiendo en estos grupos de audio, en esta forma de conversaciones, eh, nos va a ayudar bastante. Ok. Eh, de, de hecho, creo personal. que casi no lo escuché mucho cuando estaban eh, creando el audio, pero me fui no. a otro grupo. So. Sí, pero sí, solo no. estaba nomás como atento en el sentido de querer escuchar más. Soy como. Es eso, para mí es como querer escuchar y ver de qué manera se me graban las palabras. Ok. Sí. Ajá. Ok, uh, so, que, gracias por, por comentarme eso, porque eso es importante saber eh, cómo, desde qué vamos, right? Si había estudiado antes o no, o qué tanto conocimiento previo eh, tenía. So, um, ahorita, like, obviamente los primeros seis meses o los primeros, eh, el módulo básico, es como para crear estructuras, para crear vocabulario, y luego ya nos vamos, you know? eh, intermedio, pues ya uno empieza a agarrar un poco más de confianza, más vocabulario, y ya, ah, empieza a desenvolverse. So, um, hasta ahorita, ¿qué siente que le cuesta más? Como el empezar una, me dice conversaciones largas, pero es y hay el palabras, hecho de... Por ejemplo, eh, perdón, por ejemplo, hay palabras sí. que son nuevas en una conversación, y Okay. Lo que usted está haciendo está muy, 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 muy práctico y bien puntual, donde nos está haciendo las nuevas unas palabras bien complejas. Y, eso. y lo otro que yo tengo el problema es cómo unir las palabras para hacer una conversación. Uh -huh. Es eso. Por ejemplo, una presentación bastante simple, creo que sí la puedo hacer. Eh, y ahí voy conociendo a Pablo Pérez. Pues, uh -huh. Yo creo okay. que ahí, ahí me voy metiendo y voy a ir practicando y escuchando y eso. Ok, ok, good. So, eh, pero sí me, me interesa mucho el hecho que casi no lo escucho. So, I'm like, porque si necesito, eh, o el primero, que nos vayamos quitando el miedo poco a poco, right? No va a desaparecer de un día para el otro. It's not gonna happen. Pero a medida que usted se vaya soltando, que le dé menos miedo, eh, la barrera que ahorita tiene, you know, like, ay, me voy a corregir, ah, lo voy a decir mal. Eh, esta es una barrera eh, que tenemos que eliminar, right? Y aunque nos equivoquemos, no pasa nada. It's not gonna happen. Um, a lo mucho, eh, pues lo digo mal, pero ya lo voy a saber cómo se dice, right? Y lo voy a decir next time. Eh, entonces, vamos a hacer lo siguiente: eh, vamos a crear actividades de seguimiento, eh, precisamente por lo que usted me dice, para que eh, vayamos armando vocabulario. 
en the, vayamos también um, hablando. Empecemos a hablar, a quitarnos el miedo y no importa cómo salga, right? Eh, vamos a comenzar a hacerlo con temas que usted ya conoce del módulo 1, módulo 2, temas no complicados, pero no me lo va a escribir, me lo va a grabar. So, en WhatsApp usted puede mandar notas de voz, right? Como lo hacemos en español. Vamos a hacer lo mismo. Déjeme ver, ahora es miércoles. Vamos a comenzar mañana. We're going to start tomorrow. Entonces, le voy a mandar hasta el día lunes. Vamos a hacerlo ahorita, Monday. No, hasta el miércoles. Vamos a hacer de una semana. Tuesday and Wednesday. Le voy a dar un tema por, semana, por día. En lo que quiero es que hagamos lo siguiente. Vamos a grabar. Vamos a grabar cosas, pero súper cortas. So record one minute audio. So, eh, máximo un minuto, no tiene que ser algo largo. Si usted quiere, lo puede escribir primero, luego lo practica y luego lo graba. O de una sola vez usted lo graba si se siente listo, right? No hay ningún problema. So, primero, con Thursday, el día de mañana comenzamos con eh, eh, self introduction. Ok, so, en un minuto usted se va a presentar. Right, so self introduce. Hi, my name is Carlos. I am, I live, todo lo que usted pueda, todo lo que le quepa en un minuto, right? Toda la información que usted pueda dar. Eh, un minuto es bastante, pues se puede decir mucha información. Um, y me lo envía mañana. Un minuto es como en la hora del almuerzo, agarra el teléfono, graba, se envíalo y ya está, right? That's it. Para Friday, va a describirme, describe. Your house. En el módulo 1 utilizaron there is and there are. Y lo estuvimos viendo hace unos días. Entonces, utilizando there is and there are, describa su casa. Uh, no, no vamos a hacer video ni nada, solo audio, right? My house is big. My house is small. There is a room. There is a garage. There is a car. Solamente estructuras bien básicas. Eh, no, no es necesario que use Google Translator, sino usted va armándoles, ajá, solo para sí. palabritas. Eh, en Monday, ya para el próximo vamos a descansar el fin de semana, el lunes me envía su rutina, daily routine, que es lo que usted hace todos los días, right? I wake up, I take daily shower, routine. later, uh -huh. que es lo que vio en módulo 1. Si no se recuerda, vaya a revisar su cuadernito del módulo 1 y ahí está su daily routine. Now, let me see. Para Tuesday, describe your favorite person. So, en el módulo 1 aprendieron a describir también características físicas y características yes. de personalidad. Entonces, puede ser su hermano, su hermana, su mamá, su, si tiene hijo, su hijo, right, su hija. And la describe como ella es alta, ella es pequeña, o él es alto. Él es inteligente. Again, siempre son de un minuto máximo. One minute max. Y terminamos el ciclo en una semana. Wednesday. Eh, right. Y vamos a um, un Wednesday. We are going to describe your refrigerator. Refrigerator. Siempre utilizando the reason that are. The reason that are. Y esta semana vimos how much and how many. Y vimos some, vimos a few, vimos a little. Entonces, utilizando esas palabras, describa su refrigerador. Again, no son videos, solamente es un audio. Like, uh, my fridge is small, there is a bottle of water, and there is a little milk. There are some uh, grapes. And, y así vamos a crear vocabulario, too. Porque puede ir a ver su refrigerador, le pone el nombre de las cosas, right? Y lo puede empezar a describir. So, eh, el día miércoles, by Wednesday, usted me cuenta cómo sintió. Si siente que ejercicios de este tipo le funcionan, podemos hacerlo, you know, eh, hasta final el módulo, terminar el módulo, right? Eh, que sería, pues, práctica extra. Si siente que um, no está ayudando, it's not helping, o no le ayuda con el vocabulario, o eh, no lo siente como muy retador, 
Entonces vemos que otra forma nos puede ayudar, right? Pero para iniciar, comencemos con cinco días. Let's start with five days y veamos cómo nos funciona. Mi, mi número de teléfono lo puede encontrar en el grupo. Está en el grupo, ¿verdad? Mm, bye. Mi número de teléfono lo puede encontrar en el grupo. Eh, se aparece como, como Julie. Está. Uh -huh. So, but it's como Julie and uh, eh, y me envía, so this is my audio y me envía sus audios. Uh -huh. Y yo los escucho y si hay algo que, que revisar o algo de pronunciación, yo le digo por ahí para que hagamos los cambios. Uh -huh. Perfecto. Okay. Amazing. No sé si ya le tomo captura o... Eh, ya, le tomé la foto. Perfecto, super super bien. Ok, perfecto. So, de mi parte, that's it. I'm sorry, ya le robé más minutos. No hay problema, teacher. No. But, eh, vamos a, you know, la idea es que también usted vaya avanzando, right? And uh, si hay algo más con lo que le pueda ayudar, usted me dice y con gusto vemos que otra forma nos funciona. All okay. right, but... Con la plataforma momento. no tengo problema, teacher. Va a ir muy bien porque hoy hice la, la sesión 5. Súper, vaya, amazing. Con eso no tengo problemas. No, la plataforma adelante, la todo lo que pueda y ya nos quedamos solo con speaking, right? Speaking, listening, vocabulary para ir compensando el resto de, de things too. All right. Amazing, Carlos. Gracias por su tiempo. Oh, ya lo dejo ir a descansar. All right. And right. have a great night. Y comenzamos oh, mañana right. con los audios. All right. Thank you. You're Thank welcome. You. Bye. 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 Have a good night.